வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிட்டி ரீலோட் வருஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் ஐநூறு கோடிக்கு மேலே இந்த படத்தை ஷங்கர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு அப்படின்ற மேட்டர் பச்சை குழந்தை கூட மூணு வருஷமாக நல்லாவே தெரியும் இந்த படம் இப்போ நல்லா இருக்கா இல்லையா இந்த படம் ஓடுமா ஓடாதா பாகுபலி படத்துடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுமா இந்திய அளவில் இந்த படம் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகுமா முக்கியமாக சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன்ஸை இந்த படம் முழுமையாக திருப்தி பண்ணுமா இல்லை கபாலி காலா மாதிரி ஒரு படுசுமாரான படத்தை எடுத்து ரஜினி ஃபேன்ஸை சும்மா ஒப்பேற்றி ஏமாற்றுவாங்களான்ட்டு பார்த்தா உண்மையிலே படம் படு சூப்பர் படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் பக்கா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது ரஜினி ரசிகர்களுக்கு எந்திரன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு அப்புறம் உண்மையாக அவங்கள திருப்திப்படுத்தின படம் டூ பாயிண்ட் ஓ மட்டும்தான் ஸோ இந்த படம் ஷோர் ஹிட் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய வருத்தம் என்னென்னா ரஜினி படத்துலேயே கடந்த இருபது வருஷத்தில் மிக மட்டமான ஓப்பனிங் எந்த படம்னா அது டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ஏர்லி மார்னிங்க்கு தியேட்டர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே ஆடியன்ஸ் வரவே இல்லை அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண இந்த ஒரு மட்டமான நாள் தான் ஏன்னா படத்தை ரிலீஸ் பண்ண இந்த டேட்டில் எந்த ஃபெஸ்டிவலும் இல்லை ஸ்கூல் காலேஜ் பசங்களுக்கு ஒரு ஹாலிடேன்னு பார்த்து கூட ரிலீஸ் பண்ணல சராசரியாக எல்லாரும் தன்னுடைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் டக்குன்னு இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட்டை அனவுஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் பிக் பட்ஜெட் படத்துக்கு மேக்சிமம் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து எல்லா தேட்டரும் பர்மிஷன் வரத்துக்கு ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு அதனால் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் டிக்கெட் புக்கிங்கே ஓப்பன் ஆச்சு ஒருவேளை டிக்கெட் புக்கிங் ஒன் வீக் முன்னாடியே ஓப்பன் ஆகிருந்தா இந்த படத்துடைய ஃபஸ்ட் டே ஓப்பனிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்குபன்சியாக இருந்திருக்கும் இப்படி தேட்டரில் கூட்டமே இல்லாமல் காலியாக இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தலைவா உனக்கே இந்த நிலைமையானு ஒரு பரிதாபத்தோடு இந்த படத்தை பார்க்க நேரிட்டுது இருந்தாலும் இந்த படம் முடியும் போது அந்த கவலை எல்லாம் மறந்து போச்சு இந்த படம் நிச்சயம் நல்லா ஓடிடும் மவுத் டாக்கால் ரெண்டு மூணு நாளில் இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிக்கப் ஆகி பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு போகுன்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆனால் ஒரு உண்மையான ரஜினி ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா தலைவர் படம் காலையில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா உண்மையான ரஜினி ஃபேன்ஸ் யாருமே அதுக்கு முன்னாள் நைட் தூங்கவே மாட்டாங்க சிட்டியில் இருக்க மொத்த தேட்டரையும் சுற்றி வருவாங்க எந்த தேட்டரில் டிக்கெட் கிடைக்குதுன்னு தேடி அலைவாங்க பிளாக்கில் டிக்கெட் ரேட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போவோம் சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஃபஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் ஷோ டிக்கெட் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட அதுக்கும் ஹெவி டிமாண்ட் இருக்கும் தாரை தப்பட்டா பால் அபிஷேகம் பேனர்னு படு அமக்கலமாக எல்லா தேட்டர் வாசல் முன்னாடியும் ஒரு திருவிழாவே எல்லாரும் பார்த்து பழகிட்டோம் கோயில் திருவிழா மாதிரி எல்லா தேட்டர் வாசல்லையும் மக்கள் கூட்டம் ராத்திரி ஃபுல்லாக அலம்போதும் விடிய விடிய இந்த படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ரசிகர்கள் ஒருவரும் ஆள் ஆளுக்கு இமேஜினேஷனில் ஒரு கதையை கட்டி விடுவாங்க சொல்லப்போனால் அந்த கதை தேட்டரில் வர கதையை விட நல்லாவே இருக்கும் பசி தூக்கம் வேலை வெட்டின்னு எல்லா கவலையும் மறந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரசிகர்களுக்கு ரஜினி ஃபீவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மண்டல் மாதிரியே தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ரஜினி ரசிகர்களாக இல்லாதவங்களே அந்த கோலத்தை பார்க்கறதுக்கு எல்லா தேட்டர்களையும் வந்து சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு போவாங்க இவங்களோடலாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்ட்டு அதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் வரும் ரஜினி படத்தை பார்க்க என்ன இதை போய் ஒரு பெரிய மேட்ராக பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ரஜினி படம்னா இந்த மாதிரி பார்த்து தான் எங்களுக்கு பழக்கம் ஆனால் டூ பாயிண்ட் படத்துக்கு இந்த மாதிரியான ரசிகர் பட்டாளத்தை நைன்டி பர்சன்ட் பார்க்கவே முடியல ரஜினி அரசியலுக்கு வர போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாதி ரசிகர்கள் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம பின்வாங்கிட்டாங்களா இல்ல சமீபத்துல பிரஸ் மீட்டிங்ன்ற பேர்ல ரஜினி கொடுக்குற அலப்பறைய தாங்க முடியாம ஏன் தலைவர் இப்ப எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கடுப்பாகி ரஜினி மேல ஒரு சின்ன கோபத்துல இருக்காங்களா இல்ல தலைவருக்கு வயசு ஆயிடுச்சு முன்ன மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் நடிக்க மாட்டாரு காலா கபாலி மாதிரி சும்மா நடந்துட்டு ரெண்டு மூணு டைலாக் பேசிட்டு ஏமாத்திட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்களா இந்த மாதிரி என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல ஆனா நான் சொன்ன இந்த நாலு பாயிண்ட்ல தான் ஏதாவது ஒரு காரணமா இருக்கும் இந்த படம் ஒரு நல்ல நாள் ரிலீஸ் ஆகல ரஜினியோட அரசியல் என்ட்ரி ரஜினி பிரஸ் மீட்ல கோபமா பேசுறது அப்புறம் அவருடைய ஏஜ் அண்ட் பவர்ஃபுல் ஆக்டிங் மிஸ்ஸிங் இதுல ஏதாவது ஒரு காரணத்தை ஆடியன்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த படத்துக்கு வரலன்றது தான் உண்மை இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஓபனிங் கொட
இந்த படம் ஆரம்பித்த காலகட்டத்துலேருந்து ரஜினி ஒரு விஷயத்த மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டு வராரு அது என்னென்னா இந்த படத்துடைய ஹீரோ நான் இல்லை அக்ஷய்குமார் ஆமாங்க இந்த படத்துடைய ஹீரோ அக்ஷய்குமார் தான் ஏன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லவர் அவர் பறவைகள் குருவிகள் இது மேலே உயிரே வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரியான சின்ன உயிரினங்களுக்கே எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ரொம்ப மென்மையான இதயம் கொண்ட அவர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பறவை இனமே அழியும் தருவாயில் எப்படி நெகட்டிவாக ரிவேஞ்ச் எடுக்கிறாரு அப்படின்றது தான் இந்த படத்துடைய பேஸ் சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது அப்படின்ற மாதிரி ராஜாலியாக அவதாரம் எடுத்து இந்த பறவை இனமே அழிய காரணமாக இருந்த ஒவ்வொருத்தரையும் தும்சம் பண்ணுறாரு ட்ரெய்லரில் பார்த்த மாதிரி இதை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு சூப்பர் பவர் வேணும் சிட்டி வராரு பந்த சிட்டியை தூள் தூளாக பிச்சி போட்டுட்டு ஒரு <laughs> <laughs> ஏகப்பட்ட <laughs> இதுவும் பார்த்தாதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா போனஸா சிட்டிக்கு அப்புறம் குட்டி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு சங்கர் அதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ தம்ம துண்டு மொபைல் சைஸில் இருக்க அந்த குட்டி லாஸ்ட் பத்து நிமிஷம் படம் பார்க்குற எல்லா குட்டீஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் குழந்தை மனம் படைத்த பெரியவங்களுக்கும் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சில அறிவு ஜீவிகள் அரமெண்டல்கள்லாம் எதுக்கு இத்தனை கேரக்டர் ரஜினி வராரு அப்படின்னு லூசுத்தனமாக பேசிட்டு தெரியலாம் உண்மையிலே இந்த படத்தில் காட்டுற மிகப்பெரிய ஹைலைட்டான விஷயம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஓ இந்த படம் முடியும்போது அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஓ சீக்வல்க்கு லீட் கொடுக்குது மார்வல் படத்தில் வர மாதிரி படம் முடிஞ்சு டைட்டில் கார்டெலாம் போட்டு சாங்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் திரும்பவும் காட்டுறாங்க அந்த சீனை மிஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரஜினி குழந்தைத்தனமாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி காமெடி பண்ணிருக்காரு ஸோ என் ஃபிலிம் பை ஷங்கர் அப்படின்னு போட்டதுக்கப்புறம் படம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தேட்டர் விட்டு எழுந்து போயிடாதீங்க என்னப்பா இது இந்த கதையெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்கா எதனால் லாஜிக் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு மார்வலும் டிஸ்னியும் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறது காரணம் ஃபேன்டசி ஃபிலிம்ஸ் தான் ஃபேன்டசி சைஃபை த்ரில்லரில் லாஜிக் பார்க்காதீங்க நானின்னு ஒரு படம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பட்டையை கிளப்பிச்சு லாஜிக்கே இல்லாத அந்த படம் பெரியவங்கள் முதல் குழந்தைகள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச படம் நூறு கோடிக்கு மேலே வசூல வாரி கூச்ச படம் லாஜிக் மிஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஸ்க்ரீனில் நான் மேஜிக் பண்ணுவேன்னு ராஜமொழி ப்ரூஃப் பண்ண படம் தான் நானி அந்த படத்துடைய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுக்கு அப்புறம் தான் ராஜமொழியை பாகுபடி மேலே கையை வைக்கலாம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுத்தாரு ஸோ லாஜிக் தான் முக்கியம் அப்படின்னு பேசுகிற பக்தால்ஸ் யாரும் இந்த படத்தை தயவு செஞ்சு பார்த்தாதீங்க உங்களை மாதிரி சோ கால் அறிவு ஜீவிகள் நூற்றுல வெறும் நாலஞ்சு பேர் இருக்கிற நீங்கள் உங்களையெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணணுன்றதுக்காக ரஜினி கொஞ்சம் லெஃப்ட் எடுத்து நடித்த படம் தான் காலா கபாலி அந்த கொடுமை போதும் ரஜினி இப்போ தான் பேக் டு த ஃபார்ம் வந்திருக்காரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ரஜினி இப்படி கொடுத்தாலே ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஆகிய எங்களுக்கு போதும் அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை கதை சரியில்லை கிராஃபிக்ஸ் சரியில்லை ஸ்டண்ட் சரியில்லை எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டு எதுக்கு கிளைமேக்ஸில் சாங்குன்னு கேள்வி கேட்குற எல்லாருக்கும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை குறை சொல்கிறதுக்கு நமக்கு இல்லை இந்தியன் சினிமாக்கே தகுதி இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை வருஷத்துக்கு எத்தனையோ மொக்க படங்கள் ஹிந்தியில் வருது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நூற்றி ஐம்பது கோடி இரநூறு கோடி பட்ஜெட்னு சொல்கிறாங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மூவி அதில் வர எல்லாமே மகா மட்டமான படம் படம் ரிலீஸ் ஆகி பத்தாவது நாள்லேயே முந்நூற்றம்பது கோடி நானூறு கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணிடுச்சின்ட்டு விக்கிபீடியாவில் போட்டுருவாங்க உண்மையாக அந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் கூட வந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான பூச்சாண்டை வேலையெல்லாம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓவில் கிடையாது ஷங்கர்னா பிரம்மாண்டம் எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாருன்னு ஒரு நல்ல ரசிகன் இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்க மாட்டான் ஐநூறு கோடி செலவு பண்ணி ஒரு படம் எடுத்தாலும் தேட்டரில் டிக்கெட் ரேட் இரநூறுபா தான் அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணி ஒரு படம் எடுத்தாலும் தேட்டரில் டிக்கெட் ரேட் இரநூறுபா தான் ஸோ படம் பார்க்க வர ஆடியன்ஸ்க்கு ஐநூறு கோடிக்கு ஒரு படம் எடுத்தா அதை கொண்டாடி ரசித்து தலைமாலை தூக்கி வச்சு தான் பார்ப்பாங்க ஒரு சில அரமெண்டல் தான் எதுக்கு இந்த மாதிரி செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னு இந்த மாதிரியான கஞ்சத்தனமான கேள்வியை அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரே கேட்க மாட்டார் ஆனால் படம் பார்க்க வந்த இவன் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் தமிழ் சினிமாவில் ஷங்கர் ஒரு மிகப்பெரிய பெஞ்சு மார்க்காக இப்போ டச் பண்ணியிருக்காரு முடிஞ்சால் அவரை முடிஞ்ச அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாராட்டுங்க இல்லைன்னா எதுவுமே சொல்லாதீங்க விடுங்க அவரையே மேலே போயிடுவார் அதை செய்யாமல் பொறாமையில் அவர் காலை பிடிச்சி இழுத்து நண்டு கதை மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க இந்த படத்துடைய
நிரவ் ஷா விஎஃப்எக்ஸ் ஆர் டேரக்டர் இந்தியன் சினிமாவில் இது வரைக்கும் அந்த பெஸ்ட் ஸ்டைலாம் தாண்டி அதுக்கு மேலே ஒரு மார்க்கை வச்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அட்டாகாசம் பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலாக ரஜினி ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு எதிர்பார்க்காத திருவிழாவாக அமைஞ்சு போச்சு டூ பாயிண்ட் ஓ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு கிளாசிக் கல்ட்டாக மாறிடும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வர்றதுக்கு இந்த மார்க் லெவலை தாண்டுறதுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்றது தான் உண்மை காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அதிசயமாக ஒரு நல்ல படம் வரும்போதே அந்த படத்தை அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பாராட்டி அதனுடைய சமகாலத்திலேயே அதனுடைய பெருமையை அது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு கொடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பெருமிதப்படுத்துங்க காலவாரி விட்டு கீழ்த்தனமாக பேசி அவங்க கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் சிரிக்கிற வேலையை தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க அப்படி பண்ணால் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா கெட்ட எண்ணம் பொறாமல் நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் யாரும் இவ்வளோ பெரிய வேலையை நிச்சயமாக மதிப்பாங்க நீங்கள் நல்ல மனுஷனாக இருந்தால் அந்த வேலையை நிச்சயம் செய்வீங்க அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் கஞ்சிக்காக கடலை கூட தாண்டுவேன் ஓ வானவில்ல வாங்க பேரம் கடவுளோட பேசுவேன் ஓ